Guerrieri, guerriere, buongiorno. Questo video è dedicato a chi di voi magari sta pensando di provare una lezione di Krav Maga e si sta chiedendo che cosa devo aspettarmi, come funziona? Beh, di sicuro devi aspettarti una lezione interessante. Vediamo perché. La prima cosa che ti puoi aspettare è una lezione che è fuori dagli schemi. Esiste una fase di riscaldamento e potenziamento, esiste una fase tecnica ed esiste una fase che viene detta, diciamo, riassuntiva. La lezione di Krav Maga è atipica, ogni lezione è diversa dall'altra, pur mantenendo lo stesso nucleo fondamentale. Esiste una fase di riscaldamento, che è una fase di riscaldamento e attivazione, quindi non solo riscaldamento fisico, ma anche attivazione mentale. Esiste una fase di potenziamento, che eh, richiama quelli che poi sono i movimenti che servono per la fase tecnica, così si prendono due piccioni con una fava, e la, per l'atleta già preapprende i movimenti che gli serviranno poi per le tecniche ed esiste una fase di diciamo riassuntiva all'interno della quale le stesse tecniche vengono messe a prova in un contesto dinamico e non collaborativo e in cui chiaramente si stimolano diversi skill non solo quello che è lo skill tecnico ma anche una serie di skill tattici e di consapevolezza dell'ambiente piuttosto importanti dal punto di vista dell'allenamento in sé potremmo dire che il Kramaga è molto simile a diciamo, un allenamento di interval training in cui si alternano fasi eh, estremamente intense ad altre più o meno di riposo, il tutto in uh, un, diciamo, un'onda di intensità che ha un'accelerazione, una, una, una caduta durante la quale viene, vengono spiegate le fasi tecniche, questo perché? Perché se vuoi imparare qualcosa, se vuoi capire qualcosa è bene che il tuo cervello non sia impegnato a cercare di tenere il corpo in vita, ma eh, possa concentrarsi su quelli che sono gli aspetti diciamo mentali nel, nel comprendere la tecnica. E infine, infine una, un'ultima fase di picco durante la quale si porta di nuovo l'atleta in una, una situazione in cui deve gestire lo stress psicofisico e riuscire a risolvere la problematica che viene proposta. E di conseguenza devi aspettarti sicuramente dei dolori l'indomani, qualche indolenzimento muscolare, anche se fai già attività. Il Krav Maga è un tipo di disciplina che è attiva molto il fisico sotto diversi aspetti, eh, si usa tutto il corpo nel, nel Kramaga e si usano tutti i movimenti, per cui anche se fai una determinata disciplina è possibile che andiamo a toccare qualche muscolo che tu non usi da tempo o che non sapevi nemmeno esistesse. Per cui ecco il mio consiglio è quello di eh, non metterti altre attività il giorno dopo ma concederti un giorno completo di recupero prima di fare un'altra lezione di Kramaga. E questo è tutto, come moltissime cose l'unico è provare e vedere se fa per te. Buona vita e buona pratica!